ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ப்ரான் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரான்ஸை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் பிரான்ஸில் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஆன்டை ஆக்சிடென்ட் இருக்குங்க அதுதான் செலனியம் இது நம்மளுடைய உயிர் அணுக்களை ரொம்பவே ஹெல்தியாக வச்சுக்குது அதே மாதிரி இதில் இருக்கிற ஜிங்க் நம்மளுடைய உடம்போட எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்குது அதே நேரத்தில் பிரான்ஸில் இருக்கிற ஃபாஸ்ஃபரஸ் காப்பர் மெக்னீஷியம் இந்த மாதிரி தாது பொருட்களால் நம்மளுடைய போன்ஸும் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இப்போ நம்ம ரெசிபிக்கு போயிடலாங்க இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முழு மிளகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் குழந்தைங்களும் சாப்பிட்றதா இருந்தால் இதை நீங்கள் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க போதும் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு கால் டீஸ்பூனுங்க இதை நல்லா கொஞ்சம் வாச வர அளவுக்கு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆற வச்சு வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு வர மிளகா தேவைங்க இதை லைட்டாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெயில் வறுத்தெடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் நல்லா ஆறட்டும் இதை ஆறிட்டு இருக்க நேரத்தில் நம்ம மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸை ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியான இருக்குனது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு இஞ்சி இப்போது நம்ம வறுத்தெடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆறுனதுக்கு அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு திக்கான பேஸ்ட்டாக நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க அப்போ தான் நம்ம கிரேவியில் திருக்கிரியாக இருக்காது அதுக்கப்புறம் நம்ம பேனை சூடு பண்ணிடலாம் எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற இஞ்சியும் பூண்டியும் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்ல வாசம் வரவதற்கு வதக்கிடலாங்க அதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா பொன் நிற ஆகிற வரைக்கும் நல்லாவே வறுபடட்டும் வெங்காயம் பொன் நிறமாக ஆனால்தான் இந்த ரெசிபிக்கு ரொம்பவே ருசி கொடுக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு அடுத்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாங்க தக்காளி இந்த மாதிரி சேர்ன் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி இல்லை மிக்சியில் பேஸ்ட்டாக அரைக்காமல் சேர்ன் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்ல குழைவாக எடுத்துக்கோங்க அதாவது பியூரியாக நமக்கு எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் நல்ல குழைவாக இல்லை நல்ல பொடியாக நறுக்கிடணும் ஸோ இதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுதை இதில் சேர்த்துடலாம் விழுதை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம இதில் பவுடராக ஆட் பண்ணக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் அதாவது மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் உப்பு இதை மட்டும் சேர்த்தா போதுங்க அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மசாலா இன்க்ரீடியன்ஸ் நல்லா வதங்கட்டும் இதோட பச்சை வாடை போனதுக்கு அப்புறமேட்டு நமக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லாவே மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க விடலாங்க இது நல்ல ஒரு கிரேமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு நமக்கு வரணும் ஏன்னா ப்ரான்ஸில் ஈரத்தன்மை இருக்கும் ப்ரான்ஸும் முக்கியமாக கழுவுனதுக்கு அப்புறமேட்டு நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிடுங்க இது அரை கிலோ ப்ரான்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நல்லா எழுமிச்ச சாரில் கழுவி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ரான்ஸ் வந்து சரியாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம கிரேவியில் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நீர் விட ஆரம்பிக்கும் அப்போது நம்ம நினச்ச கன்சிஸ்டன்சிக்கு கிரேவி கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஸோ நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா கிரேவி ஈஸியாக வந்துடும் முன்னாடியே ப்ரானை கழுவி எடுத்துட்டு நம்ம எப்போ ஆட் பண்ணுறோமோ அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயினர்லேயே போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ரான்ஸை ஆட் பண்ணிடலாம் ப்ரான்ஸ் வந்து சட்டுன்னு குக் ஆகிடும் அதுக்கு ரொம்ப குக்கிங் டைம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க மேக்ஸிமம் அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே நல்லாவே குக் ஆகிடுங்க ஓரளவுக்கு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டே மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து கட் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ப்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக கட் ஆகணும் இல்லை அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் கொடுங்க அவ்வளவே தாங்க தேவைப்படும் ப்ரான்ஸுக்கு ஏன்னா ப்ரான்ஸ் வந்து ஓவர் குக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ரப்பராக இருக்கும் அதனால் கரெக்டான பதத்தில் எடுத்தோன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் கொத்தமல்லி தலை தூவி கார்னிஷ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளவே தாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரான் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரைஸ்க்கு மட்டும் இல்லைங்க இட்லி தோசைக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை எனக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ